Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zappa Plays Rogue Legacy. Ja, beim letzten Mal habe ich gesehen, äh, das gibt hier so Karten. Und äh, die Karte von meinem letzten Charakter war Sir Jimmy. Er hat 3689 Gold wohl rausgeholt und das können wir jetzt ausgeben. Und wir können hier einen Hokage nehmen und das werde ich wohl auch machen. Beim letzten Mal habe ich den Boss besiegt. Ja, war super. Dementia. Hm. Es gibt manchmal Gegner, dann die Fake sind. Stört mich nicht wirklich. Nehmen wir den Hokage hier. Und äh, der Hokage funktioniert am besten mit viel Schaden. Allerdings haben wir schon so viel Schaden, dass es, glaube ich, nicht mehr mehr bringt. Nicht mehr viel zumindest. Ich mache mal hier zwei Upgrades. Oder vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht. Und dann noch hier eins. Und jetzt habe ich noch 600. Äh, mit 600 kann ich nichts machen. Ich brauche mindestens schon 700 irgendwas. Naja, dann kann ich vielleicht hier, äh, hier irgendwas kaufen bei ihm. Äh, das Schwert wollen wir natürlich nicht. Da haben wir schon das Beste ausgerüstet. Äh, das wollen wir auch nicht, glaube ich. Oder? Es gibt uns mehr Leben. Achso, wir haben aber hier Vampirismus und äh, Leben plus 30 auch. Deswegen behalten wir das erstmal. Ach so, aber ja, nee. Das behalten wir erstmal. Aber wir könnten das Cape hier anziehen, oder? Nee, das reicht auch noch nicht. Ach, wir können das Cape anziehen, wenn wir das ausziehen. Und dann jetzt das Cape dafür anziehen. Ja, hat funktioniert. Jetzt habe ich aber weniger Leben. Genau. Wenn ich das ausziehe, dann bekomme ich... Ja, genau. Ach so, und wenn ich das ausziehe... Dann bekomme ich mehr Leben. Ach, okay. Ich verstehe schon, die ganzen Lifestyle-Sachen äh, funktionieren so, wenn man... Okay, hm. Dann ziehen wir das hier aus und ziehen... Ach so, das kann ich mir nicht leisten. Na, das ist ja doof. Okay. Na, dann lassen wir das Cape mal einfach aus. Äh, und ich ziehe wieder die anderen Dinge an. Ja, ich muss irgendwann mal die Lifestyle-Sachen vielleicht vielleicht loswerden oder so und gegen was anderes austauschen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ach, hier gibt es neue Sachen. Da kann ich mir eigentlich auch nichts kaufen. Ja, hast du noch irgendwas, das du mir verkaufen kannst für diesen tollen Preis hier? 350. Das hier könnte ich kaufen. 525. Und das hier könnte ich auch kaufen. 425. Ja, dann kaufe ich mal das hier. Dann verlieren wir nicht ganz so viel Gold, wenn wir jetzt hier nochmal reingehen. Und dann starte ich auch schon durch mit dem äh, fleißigen Hokage. Der jetzt äh, hier ordentlich schnetzeln wird. Und ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe äh, defensive Upgrades gemacht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, haha, ha, hast du dir so gedacht. Und du auch. Und du. Und ich mache 110 Schaden. Ach, hei, 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 das ist so viel. Damit kann ich wahrscheinlich sogar im Wald Leute one-shotten. Was hier, äh, ouch, den Farmspeed definitiv sehr gut machen wird. Oh, take no damage. Äh, bin noch so schlecht in sowas. Ja, hat super geklappt. Nee, hat es natürlich leider nicht. Ah, ich schaffe diese Fairy Chests immer nicht, äh, wo man keinen Schaden nehmen darf. Das sind irgendwie die schwersten. Ah, und hier kann ich gar nicht mehr rein. Das heißt, wenn man den Boss hier einmal, einmal eins auf die Mütze gegeben hat, dann ist erstmal Ende im Gelände, bis man den nächsten Boss wohl gemacht hat und den nächsten und den nächsten und dann das Spiel durchgespielt hat. Ja. Okay, das ist hier wieder so eine lustige Fairy Chest. Die kann man aber schaffen. Wenn man nicht dumm ist. Na toll, und jetzt muss ich auch nochmal zurück. Auf dem Rückweg schaffe ich es natürlich, ohne einmal getroffen zu werden. Und der war auch sehr einfach. Der Hokage macht einfach so krass viel Schaden. Wenn ich, wenn ich was umbolzen soll, dann kann ich das machen. Wenn ich nicht getroffen werden darf, dann ist das nicht so leicht. Ja, ich wusste gar nicht, dass man den Boss nicht nochmal machen kann jetzt. Das heißt, äh, den Boss nochmal machen äh, ist, steht außer Frage. Und den habe ich mir nur eingebildet. Aber ich weiß nicht, ob das Projektil mich trotzdem treffen kann. Naja, hörst du mal auf, hier auf mich zu schießen? Das ist nicht sehr... Ach, der ist auch noch fake. Wenn der jetzt auf mich schießt, dann macht das keinen Schaden. Das ist krass. Das wusste ich natürlich nicht. Aber ich muss es natürlich äh, trotzdem dodgen. Weil ich ja... Weil ich ja... Weil es... Äh, weil ich ja nicht wissen kann, ob es echt ist, bis ich dann quasi versuche, ihn zu töten und er nicht stirbt. Naja, das ist irgendwie komisch. Aber naja, stört mich nicht sonderlich. 
Wir machen nämlich trotzdem alles mit einem Hit kaputt und äh, es gibt niemanden, der uns stoppen kann, außer vielleicht äh, später, wenn wir im Wald sind. Da gibt es nämlich einiges, das uns stoppen kann, aber hier kann uns, glaube ich, nicht stoppen. Aua, das tat weh. Ich glaube, ich werde auch einfach direkt in den Wald gehen, wenn es hier direkt der Wald kommt. Und ähm, vielleicht den Waldboss mal versuchen zumindest. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, ich werde einfach drauf loslaufen. Mal gucken, was passiert. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich hätte gern ganz viel Gold und vielleicht den Waldboss getötet oder so. Das wäre nicht verkehrt. Okay, hier haben wir schon Maya. Maya bin ich, glaube ich, noch zu schwach dafür, dass ich dort äh, viel reißen kann. Und Chests und so weiter finde ich ja auch hier. Ah, das ist wieder der Raum. Äh, ich will mal nicht alle kaputt machen. Ich glaube, man kann in dem Raum... Äh, Ja, man kann hier, ach, man kann hier hoch, genau. Wenn ich die aber kaputt mache, kann ich da nicht mehr hoch. Und da oben ist, glaube ich, eine Chest, genau. Den Raum hatte ich schon mal. Also die Räume äh, an sich sind nämlich nicht random generiert. Das, die sind so quasi pre-made. Nur welche Räume man äh, kriegt, das ist, äh, das ist nicht pre-made. Also das Layout ist jedes Mal anders, aber die Räume sind manchmal die gleichen. Das ist, was ich sagen wollte. Und jetzt kann ich die alle kaputt machen. Und bekomme dafür auch nochmal einen Sack voll Gold. Sehr cooler Raum eigentlich. Ach, und da haben wir auch schon äh, den Wald gefunden. Und im Wald, da kommen gleich böse Gegner. Aber ich kann sie one-shotten, geil. Ach, ich mache einfach genug Schaden, dass ich auch hier mit dem Hokage... Da fliegt gerade der Weihnachtsmann vorbei. Mit dem Hokage die Gegner one-shotten kann. Das ist einfach genial. Ja, außer den, wenn ich auf sein Schild bolze, dann... Kann ich ihn natürlich nicht one-shotten, aber two-shotten. Das ist ja immer noch gut genug für mich. Ich habe doch volle Kanne draufgeholzt. Warum ist er nicht gestorben? Ich weiß es nicht. Ach, so einer. Hä? Das Auge war gerade nicht da. Das habe ich mir wohl eingebildet, das Auge. Okay. Ja, ich muss den gerade gar nicht machen. Ich gehe mal weiter. Ach, take no damage. Aber es ist sehr klein eigentlich hier. Ich weiß nicht, ob das äh, positiv oder negativ ist, dass es hier einigermaßen klein ist. Ähm ich will mal... Na, ja, ich wollte mal was ausprobieren. Ne, ist nicht so. Ich dachte, wenn man, wenn die rausfliegen äh, oder rausfliegen würden aus dem Level, dass sie dann einfach verschwinden, war aber nicht so. Keine Ahnung, warum ich das dachte. Weil manchmal sterben die Teile, äh, diese lila Dinger, ohne dass es Sinn ergibt. Weil sie nicht sterben sollten. Und da unten ist schon wieder so ein Auge, das mich äh, schon anvisiert hat. Da bin ich kein Fan von. Ach, und der springt hoch und wirft mir mitten ins Gesicht. Das ist natürlich nicht sehr nett. Und mein Leben ist schon wieder nicht so da, wo ich es haben möchte. Ich hätte gern... Äh, und ich hätte gern ein wenig mehr. Ja, ich kann die zwar alle one-shotten. Aber irgendwie kann ich trotzdem nicht gewinnen. Ah ich, kann, ah, ich kann auch mal hier diesen Skill benutzen. Da ist der Typ fake? Der ist fake, what the fuck. So einer kann auch fake sein? Bisher waren es nur Augen oder andere kleine Gegner. Aber dass so einer fake sein kann, hätte ich nicht erwartet. Naja, jedenfalls noch zwei Kisten hier gelootet in dem Raum. Hat sich schon mal sehr gelohnt. Oh, oh der Raum hier wird böse werden. Ach, die Hunde hier kann ich auch one-shotten. Das Auge auch, super, ist echt genial. Ich werde auf jeden Fall weiter Damage stecken, weil der Hokage dann einfach so krass wird. Den muss ich irgendwie vielleicht so, ja wunderbar. Da waren sogar zwei Gegner. Ach, oder ich, das Lila-Ding ist glaube ich kaputt gegangen, weil es äh, weil es hier in, in der Textur gehangen ist, während ich ihn, den Typen gekillt habe. Und es dann sonst keinen Sinn ergeben hätte. Ich mach mal den so weg. Er spuckt nämlich immer so ekelhaftes Zeug auf einen. Und der... Ist einfach viel zu viele Projektile. Oh, ich konnte ihn nicht one-shotten. Ah, dass mich das getroffen hat, war eigentlich nur Dummheit. Ja. Nichts anderes. Okay. Was hätten wir geschafft? Ja, ich muss ein paar leichte Gegner töten. Hier den zum Beispiel. Warum habe ich den nicht getötet? Warum wurde ich getötet? Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, der müsste von einem Hit sterben, ist er aber nicht. 
Und deshalb wurde ich gestorben. Quasi. Aber dafür können wir jetzt mehr ähm, Schaden stacken und auch nicht tokage krieger vielleicht mal auf One-Shot-Territorium bringen. Schauen wir doch mal. Lichtking. Ja, habe ich gerade keine Lust drauf. Ich nehme einfach wieder den Hokage, weil er einfach so krass viel Schaden macht. Und ich weiß noch nicht mal, äh, was seine Spezialfertigkeit ist, wenn ich äh, ganz ehrlich sein soll. Was reicht noch mal für einmal Leben oder für einmal Mana? Was für reicht es denn noch? 940. Das reicht auch noch mal für einmal Shield. Und das passt sogar ganz gut. Ja, dann gehen wir, gehen wir mal mit dem Setup hier. Und machen noch mal hier eine Hokage-Folge quasi. Hokage, Hokage, Hokage. Ein schönes Wort. Ach so, kann ich eigentlich... Nee, ich kann hier am Anfang nicht direkt teleportieren. Ja, den Augentypen habe ich getötet. Äh, von der Wand hier nehme ich dann mal an, dass der nächste Typ dann äh, vielleicht Feuer ist. Äh, ein Totenkopf und ein Schleimmonster und vielleicht äh, der Teufel oder sowas als, als Endgegner. Das erscheint mir... Das erscheint mir irgendwie so in der Art, könnte es sein. Gleich am Anfang schon wieder hier so ein Raum, wo man sich ein bisschen anstrengen muss, äh, dass man nicht zu viele Hits kassiert. Und ich habe viele Hits kassiert. Und ich furze mit dem Hokage hier. Weil er das lustig findet oder so. Na, ja, gehen wir mal nach rechts weiter. Und vielleicht dann nach unten. Ich weiß noch nicht. Ja, nach unten erscheint mir nicht verkehrt zu sein. Ja, der Doppelsprung ist jedes Mal ein Furz. Oh, das war, war sehr knapp. Mittlerweile 113 Schaden. Beim letzten Mal haben wir noch 110 gemacht. Äh, ich glaube, ich habe nur ein Upgrade in Schaden gemacht und drei Schaden mehr. Kann sich durchaus sehen lassen. Ah, lass das mal bitte. Du auch. Ähm... Ja, hier gibt es wieder gar nichts. Das heißt, es ist schon wieder so ein etwas leerer Raum. Ach. Ja, der Raum hier ist äh, sehr groß, aber hier gibt es eigentlich auch keine Belohnung oder irgendwas. Dann laufen wir mal schnell hier durch und suchen einen Raum, in dem es wieder eine Belohnung gibt. Nein, ins Land der Dunkelheit möchte ich noch nicht. Da gehen wir vielleicht später mal hin. Ähm... Jetzt wollen wir eigentlich äh, in den Wald und den Typen im Wald versohlen. Das ist jetzt quasi der nächst beste Plan. Wobei der Wald, da ist echt alles, also die Gegner haben bessere Projektile und sie schießen schneller und sind allgemein aggressiver. Da fühlt sich hier dieses Gebiet am Anfang schon sehr einfach an, wo ich jetzt auch vor allem alles one-shotten kann. Aua, das tat weh. Das ist nicht sehr nett. Ja, gehen wir einfach hier weiter. Hm. Und ich habe beim letzten Mal, also ich war beim Wald quasi schon vorm Boss und bin dann aber nicht reingegangen, weil ich dachte, dass ich sowieso schon so viel Gold hatte. Wenn ich dann noch ein bisschen mehr bekommen hätte, hätte ich mir eben ein, ein Upgrade kaufen können, dass ich noch mehr äh, Gold eben bekomme. Und das wäre einfach viel zu gut gewesen, um das liegen zu lassen. Deshalb, ja, haben wir das, den Boss noch nicht gesehen. Aber ich nehme an, dass es entweder ein Feuerboss ist oder eben ein Totenkopf. Einfach auf Grund, weil die Tür wohl äh, anzeigt, was da noch für Bosse kommen. Hm. Mit den Deckern hier zu zielen ist gar nicht mal so einfach. Und da mache ich ja eigentlich auch super wenig Schaden. Wenn ich einfach mit dem Schwert drauf haue, ist es sehr viel schneller. Und mein Lifestyle-Setup ist, glaube ich, gut genug gerade. Ach, guck mal, hier könnten wir durch, wenn wir Zwerg wären. Sind wir aber nicht. Ja, ich würde erst mal sagen, ich teleportiere mich nochmal an den Anfang. Es gibt hier noch sehr viele unentdeckte Räume. Ja, zum Beispiel gleich äh, nach unten hier. Da war ich noch nicht. Ah, und bin natürlich sofort hier in den Typen reingesprungen. Das war nicht so geplant. Das war echt nicht so geplant. Und hier ist auch wieder einfach gar nichts. Ach nee, da unten ist... Ach, hier. Aha. Ach, das ist wieder so einer der lustigen Räume. Man muss hier raten, wo es hier lang geht und wo es nicht lang geht. 
Aber jetzt weiß ich ja, wo es hier lang geht. Und das habe ich auch nur gesehen, weil ich auf die Minimap geguckt habe. Das ist nicht so einfach zu sehen. Äh, ich werde es versuchen. Ja, hat ja sehr gut geklappt. Und er furzt die ganze Zeit. Was macht eigentlich hier der Move? Ach, ich kann mich teleportieren mit dem Typen. Okay. Für Mana. Das wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass ich irgendwie einen Spezialmove habe, aber ich wusste nicht, was er macht. Hm, das ist natürlich sehr interessant. Sollte ich vielleicht das ein oder andere Mal äh, auch benutzen, es könnte mir vielleicht das ein oder andere Mal das Leben retten. Ich frage mich, ob man damit auch durch Wände oder sowas durch teleportieren kann, aber das wäre ein bisschen broken, wenn das gehen würde, glaube ich. Ach, da muss ich also hier außen rumgehen, an Mr. Skelettmann vorbei. Äh... Ah, der hat, glaube ich, nur 16 Schaden mir gerade gemacht. Das ist dann auch schon weniger. Das heißt, das Armor-Upgrade äh, hätte sich dann doch deutlich gelohnt. Ja, die machen mir nur noch 16 Schaden. Das ist sehr nett. Ja, da oben, das holen wir uns gleich. Ich gucke erstmal noch, was hier ist. Äh, das Upgrade ist, glaube ich, sehr schlecht. Das ist das Assassin-Upgrade. Da kann ich quasi ein Fake von mir erstellen oder sowas in der Art. Interessiert mich nicht im geringsten. Ah ja, wie ich die besiegen soll, weiß ich auch nicht. Die haben sich da oben so ein bisschen verschanzt. Aber. Erstmal kaputtisieren, ja. Ja, 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 genau. Sackgesicht. Hätten wir das auch. Sch Ach, oh nein, nicht schon wieder der Raum. Bin noch schlecht in sowas. Ah, ich werde einfach äh, drauf losrennen. Und mein Skill benutzt und hab's geschafft. Großartig, eine Grace-Rune. Ich kann vielleicht nochmal... Ja. Ja, nee. Ich glaube nicht, dass man doch Wände kann. Und es ist auch nicht so einfach, den Skill zu benutzen. Ja, ich bräuchte jetzt mal ganz dringend irgendwelche leichten Gegner, die ich einfach so abschlachten kann. Die sich am besten auch nicht wehren dabei. Ah, der wehrt sich, den mag ich nicht. Hm, dann gucken wir erstmal hier hoch. Ach, guck mal. Hier, das Ding kann man in der Regel leicht töten. Und den hier eigentlich auch. Der Hokage ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen overpowered. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Hokage overpowered ist. Im Vergleich zu einem Magier oder sowas. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur den Magier ein bisschen vernachlässigt und alles so geskillt, dass der Hokage overpowered wird. Wer weiß. Ach, das war natürlich nicht schlau. Ähm. Solche Räume mag ich nicht. Da werde ich einfach nicht durchgehen. Dann werde ich den Raum hier einfach erstmal auslassen. Vielleicht kann man hier noch irgendwie auf einem anderen Wege rein. Ja, ja. So langsam werde ich auch, glaube ich, einigermaßen gut im Dodgen. Ähm, zumindest hier am Anfang die Gegner. Defeat all enemies. Ja, damit habe ich kein Problem. Das ist ja eher ein relativ einfacher Raum, um hier alle Gegner zu besiegen. Zumindest, wenn man genug Schaden macht. Und wir bekommen eine Haste Rune für unser Schwert. Interessiert mich nicht wirklich. Ähm, ich habe schon ein komplettes Runen-Setup, das, glaube ich, relativ gut funktioniert. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das Lifestyle ist einfach so wertvoll. Keine Ahnung. Und Double Jump und Dash scheint auch gut zu sein. Deswegen... Behalten wir einfach mal unser, unser jetziges Setup. Die Runen interessieren mich halt mit am wenigsten. Ich hätte gerne mal bessere Rüstsachen oder sowas. Da würde ich nicht Nein sagen. Aber bisher hat, war das Spiel äh, doch einigermaßen geizig mit Rüstsachen. Nur immer irgendwelche komischen Runen. Okay, dann hätten wir hier alles geschafft. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch äh, uns hier durchfurzen. Und in den Wald gehen und dann können wir im Wald wieder sterben. Das ist so quasi... Es ist nicht geplant, dass ich im Wald sterbe, aber es wird wahrscheinlich passieren. Ach, und da hier ist auch so ein komischer Raum, den ich nicht mag. Na toll. Aber der geht. Der ist nicht so nervig wie der andere Raum. Der ist ja echt extrem nervig gewesen. Ach. Ah, ich kann sie hier auch noch alle one-shotten, glaube ich. Die meisten zumindest. Das ist natürlich auch sehr edel. Am Schaden mangelt es, glaube ich, momentan nicht. 
Eher so an der Defense oder und oder am Leben. Oh nein, geht weg. Ach, hier bin ich beim Boss. Ja, ich könnte mir jetzt diesmal eigentlich angucken. Aber erst loot ich natürlich die zwei Sachen hier. Äh, Silver Chestplate, irgendwelche Chestplate Dinger. Ja, ich glaube, ich hätte gerne ein bisschen mehr Leben, bevor ich äh, hier den Boss versuche. Ja. Ich würde gerne den da mal töten, aber der bewegt sich so schnell. Ja, keine Ahnung. Guck mal hier noch nach oben. Ja, da ist die Hölle losgebrochen. Ich glaube, ich werde den Boss einfach mal versuchen jetzt. Ähm, dann wird der Run hier wahrscheinlich beendet sein, aber ja. Was soll's. Dann wissen wir wenigstens, wie der Boss aussieht. Ist doch auch was Tolles. Ja, es ist so ein... Der Forgotten Alexander. Alexander mit A. Okay. Was kann der? Alter, was? Ach, der schießt so Babys raus. Das ist vielleicht... Ja, dann ist ein Lifestyle-Setup hier vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil ich mich hier noch hochleachen kann. Ja, aber der, über, der übertreibt es ein bisschen mit der Größe seiner Schüsse hier. Der gute Alexander. Alexander, please! Ja, wenigstens kann ich die Kleinen hier one-shotten und bekomme Leben dafür. Und er ist eigentlich auch relativ langsam und schießt nicht so schnell. Das ist, äh, das ist eigentlich der perfekte Boss für mein Setup, glaube ich. Den könnte ich vielleicht sogar beim ersten Mal schaffen, wenn ich, wenn ich äh, mich ein bisschen anstrenge. Ja, er ist schon hier ein Drittel oder so, hat er schon verloren. Ich muss halt nur... Darf nur die Kleinen mich nicht töten lassen. Oder treffen lassen, so oft. Und der große Schuss wird mich vielleicht sogar one-shotten oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ordentlich Damage macht. Und irgendwie... Hier mit, einem, äh, hier mit dem Lich King oder sowas, mit dem Raben oder so, ist glaube ich äh, epic. Oh Gott, lass mich weg. Uh, ja, aber ich habe sehr wenig Schaden nur davon genommen. Der Boss hier scheint tatsächlich relativ einfach zu sein. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, dann kriegt er halt auf die Mütze, ne? Wenn er, wenn er sich hier mit mir anlegen will. Wenn ich ein bisschen mehr Schaden machen würde, dann wäre er schon weg quasi. Und er macht halt irgendwie gar nichts. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich der einfachste Boss im ganzen Spiel. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Weil er eben die kleinen Dinger spawnt und man sich hochleachen kann. Wie doof. Oh Gott. Ja, der einfachste Boss im Spiel. Jetzt bloß nicht daran sterben. Oh Gott. Ja, hallo. Wenigstens gibt es hier so Plattformen, wo man äh, zwischendurch mal stehen darf. Das ist sehr nett vom Spiel. Und die Kleinen muss man sich natürlich vom Hals halten. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 bitte nein. Ich würde jetzt hier gerne noch auch gewinnen und es nicht hier verkacken. Ja, bitte. Nice. Nice. Ah, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war ein guter Run. Ja, schauen wir uns mal den Boss an. Töten ihn beim ersten Mal. Äh, ja, guter Boss. Schöner Boss. Geiler Run. Und was bekommen wir? MP, MP, MP. Ja, ich würde sagen, da haben wir in die Scheiße gegriffen. Das ist nicht so das geile Upgrade jetzt. Aber ich werde mich nicht darüber beschweren. Äh, und wir haben 6000 Gold. Und äh, den zweiten Boss getötet. Ja, ähm, jetzt werde ich hier einfach noch weiter in dem Gebiet hier ein bisschen meinen Spaß haben und alle töten und so. Und mal gucken, vielleicht äh, noch mehr Gold als 6000 ähm, rausholen aus dem Dungeon hier. Ja, das nächste Ziel kann dann, denke ich, ist glaube ich Maya. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich dann vielleicht mal versuchen, in Richtung Maya zu gehen oder sowas. Und wahrscheinlich werde ich wieder den Hokage nehmen, weil der Hokage einfach der stärkste ist, mit Abstand wahrscheinlich. Kommt mir zumindest so vor, also ich weiß nicht, ob ich das mit einem Barbarian äh, King oder sowas geschafft hätte. Wobei am Ende war es dann schon nochmal ziemlich knapp, mit ein bisschen mehr Leben wäre das weniger knapp gewesen. Ja, ich muss mal hier ähm, 
Ja, das war auch schon wieder nicht sonderlich souverän gelöst gerade. Okay, einer weniger, noch einer weniger. Ich würde gerne an die Chest da rankommen. Aber schon sehr nett von dem Boss, dass er hier die kleinen, äh, die kleinen Typen spawnt, die einen voll heilen. Lifestyle overpowered, so in etwa. Ja, danke für das Schnitzel. Äh, ach so, hier sind wir quasi fertig eigentlich. Ich könnte eigentlich den Wald auch schon wieder verlassen, rein theoretisch. Da äh, sind wir ja hier jetzt echt fertig. Das nächste beste Ziel sollte eigentlich Maya sein, nehme ich mal an. Zumindest äh, sagt die Tür mir das. Und was die Tür sagt, kann ja nur stimmen. Also diese Tür, diese Eingangstür. Und der nächste Boss ist dann wohl ein Feuerboss oder irgendwie sowas. Würde ich einfach mal annehmen. Oh ja. Ach, guck mal, das Ding, das Ding ist, das hat sich jetzt gerade selber getötet, als es nach da unten gefallen ist. Warum, weiß ich nicht. Aber es passiert wohl manchmal, dass die sich selber töten. Und noch mehr Kisten. Ja, wir sind schon bei 7700 Gold in diesem Run. Definitiv äh, der beste Run bisher. Das habe ich oft gesagt in den letzten paar Parts. Oder äh, allgemein schon, weil das auch immer so ist. Man wird immer besser in dem Spiel. Mehr Schaden, mehr Leben, mehr Defense. Alles gute Upgrades. So, die kriegen natürlich alle auf die Mütze. Ja, die Frage ist, was ich jetzt als nächstes upgraden will. Will ich upgraden, dass ich... Äh, dass ich stabiler bin oder will ich upgraden, dass ich mehr Gold bekomme? Ähm, beide Upgrades würden dafür sorgen, dass ich mehr Gold bekomme. Weil ich, äh, wenn ich hier leichter durchkomme mit allen Charakteren, das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Nicht nur mit dem Mokage. Ach, der passt da unten durch. Was eine Frechheit. Oh nein, das war nicht gut. Das war dumm. Das war richtig dumm. Naja, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einen Boss besiegt. Ähm... Da ist er ein klein, ein klein wenig, äh, man sieht ihn, wo ich ihn besiegt habe, wann ich ihn besiegt habe. Da kann man sich definitiv nicht drüber beschweren über diesen Run. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, und beim nächsten Mal werde ich mich in Richtung Maya orientieren und versuchen, äh, den Maya-Boss äh, eins auf die Mütze zu geben. Und ich habe 7000 Geld zu, äh, auszugeben. Mal gucken, wie wir das ausgeben werden. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, schon beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Zappo Plays Rogue Legacy. Damit sage ich Tschüss.